Dit is nu net afgerond en uh, ik, ik ga terug reizen, dus ik ga binnenkort uh, naar China en naar Macau. Macau is een beetje het uh, Las Vegas van, van China, uh, ooit een uh, Portugese kolonie geweest. Maar opnieuw, ik weet niet wat ik daar ga tegenkomen. In mijn fantasie stel ik mij van alles voor, maar het is altijd anders en het is altijd toch een, een verrassing. Dus, uh Gaan zien. Er, is, er, is ook, er is een gedachte, daar heb ik ook al schets, schetsmateriaal mee gemaakt, maar ik weet het nog niet. Dus nu, uh, dat komt er nog aan binnenkort, een massief blok populieren hout van gigantisch 80 bij 80 bij 2 meter 20, als een, als een massief blok in een lege ruimte. Dat is mijn doel om puur dat massa van het hout op je in te laten werken. Dus 42 jaar oud, heel snel gegroeid, net zo snel als een gemiddeld bezoeker dan. Maar dan van 1100 kilo weefsel, houtweefsel. Ja, dat vind ik wel. Dat, ik hoop dat dat dan ook net zo'n soort impact heeft. Zo'n heel werkelijk, doodnormaal gegeven, wat een soort nieuwe. Nou ja, waar je opnieuw, opnieuw naar kan kijken. Ik was op pad met mijn vader. Ja. En um, we kwamen langs een container en er lagen wat dia's op de grond. Klinkt heel romantisch, maar het is wel echt waar dat ik. Uh, er lagen twee koffertjes in met um, foto's van een missionaris die naar, in de jaren zestig naar Zuid-Afrika gaat... om het verhaal van God te vertellen. En het levert hele rare beelden op. En uh, daar, dat is een beetje het vertrekpunt voor mijn nieuwe project. Dus daar wil ik een beetje naar kijken. Ja. Uh, uh, next project, maybe, uh, it's... Uh, uh, Maybe the idea uh, uh, one couple uh, image of a couple uh, separate. I'm doing drawings. At the moment, I do a series uh, on a beer mat. I draw uh, with um, black ink um, artists who influenced me, like De Chirico, Magritte, uh, Caspar David Friedrich, but also writers. It's my personal hall of fame. So, yeah. Dat is mooi, ja, dat is een ontwikkeling. Misschien ben ik over een aantal jaar heel erg met documentaire fotografie bezig en heb ik al het uh, 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 ja, romantische werk achter me gelaten. Het zou kunnen. Ik sluit niets uit. Ik vind het heel interessant dat elke keer fotografie mij weer een nieuw, nieuw aspect aanbiedt om me te verbinden met de wereld of in relatie te staan en, en door fotografie uh, ja, naar de wereld te kijken en er deel van uit te maken. Right now, the project I'm working right now is I try to, also it's a like continuation of family album, but it's I try to photograph situations, scenes that correspond to the images I have from my childhood. Sort of like from the dreams, from you remember when you were very young, some just, you know, color, I remember just, you know, certain situation. And right now I try to build small story that visually corresponds to this like aesthetic quality of the images you have in your head from your childhood. Uh, I always say, yeah, I've never been able to uh, find the next project in a way. It's always been impossible and then suddenly it's there and you're doing it. I don't know how they happen and I always think, you know, when you're doing a project, that's it, I'll probably never do another one again. You know, because you you get so consumed by it, and it takes over your whole life, and you live it, and then it stops. Um, and I'm in that stage at the moment. I'm like, oh, I don't know what I'm doing. I don't know what will come next. And then, so maybe I'll never take a photograph again in my life, and that's not so bad. Um, so, but hopefully, uh, there'll be a strike of lightning any minute from that cloud, and it will hit me and give me this incredible idea. And I'll do this amazing new project and it will go around the world and it will touch lots of people's imaginations and their hearts and it will happen again. But I never know how or where or when or what. So there's, yeah, things, things happen, hopefully. But maybe that's it. Maybe it's the end. Who knows?